nên chúng ta luôn luôn thấy rất là ích lợi khi chúng ta hiểu là mình hát điều gì. How big is your God? Vậy đức chúa trời của anh chị em to lớn đến mức nào? Vĩ đại đến mức nào? How big is your God? Đức chúa trời của anh chị em lớn đến mức nào? Some people's understanding of their God is constricted to their situations that they're going through. Và nhiều người họ suy nghĩ rằng đức chúa trời của họ giới hạn theo những cái hoàn cảnh mà họ đang trải qua. If you talk to them, the language that comes across is that their problem or their issue is bigger than their God. Và nếu mà phải đối diện với những nan đề, với những nghịch cảnh, thì họ thấy là những nan đề đó to lớn hơn là đức chúa trời của họ. Regardless of our understanding of God, He is a huge God. Và cho dù chúng ta suy nghĩ ngày như thế nào, Đức Chúa Trời chúng ta vẫn là một Đức Chúa Trời vô cùng vĩ đại. Not only did He create everything, but He holds everything in order and holds it together. Và không những là Ngài đã dựng nên mọi sự mà thôi, nhưng Ngài cũng nhìn giữ mọi sự cùng vận hành với nhau. Scripture talks about He knows how many hairs are on our head. Và lời Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài biết rõ có bao nhiêu sợi tóc ở trên đầu chúng ta. Some people have more hair on their head than others. Và cũng có một số người có nhiều tóc trên đầu hơn những người khác. Những người khác ít tóc bị sói bị ít rồi. Some people lose their hair. Rồi một số người lại bị rụng rụng tóc. And some people grow their hair all over the place. Rồi có người thì là râu tóc mọc khắp mọi nơi. Not only that, God knows the end. Of the universe. Nhưng mà cũng không phải chỉ như vậy thôi đâu. Nhưng Đức Chúa Trời ngài còn biết ngày tận cùng của cả vũ trụ nữa. He understands the complexities of physics. Và ngài hiểu được mọi cái sự phức tạp của mọi cái mô của mọi cái điều ở trong về vật lý. And yet, a child can have a relationship with this almighty, powerful God. Và dẫu vậy thì một đứa bé thôi nó cũng có thể có mối tương quan với đức chúa trời vĩ đại. So it's in these extremes that God exists, so large, powerful, and huge, yet so close and intimate and personal. Vì vậy dẫu đức chúa trời chúng ta vô cùng vĩ đại, vô cùng lớn lao, nhưng ngài lại có một mối quan hệ rất riêng tư, khắng khiết với từng một người. That's one thing to understand that God is big. À, khi chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời là ấn vĩ đại, đó là một điều. But what is your view of God? Nhưng mà cái điều quan trọng là mỗi anh chị em nhìn thấy Đức Chúa Trời ngài là đấng như thế nào. Often our view of God can be tested in the hard times. Và thường nhìn chúng ta đối với Đức Chúa Trời thường được thử thách qua những giai đoạn khó khăn. On a Sunday morning, it's good to get caught up in the emotion of the moment and sing Hallelujah, God is great and God is good. Và vào ngày chủ nhật thì chúng ta có thể cùng hiệp mọi người và hát rằng Đức Chúa Trời vĩ đại, Ngài tốt lành, rất vui vẻ dễ chịu. But when the challenges of life come, is He still a big God that you're willing to praise? Nhưng mà khi những thử thách cuộc đời xảy đến với anh chị em. Thì anh chị em có vẫn còn ngợi khen Ngài như là một Đức Chúa Trời vĩ đại không? John, the disciple, in the book of the Revelation, Sứ đồ nhanh trong sách Thải Huyền, has an encounter with God through Jesus Christ in a way that he had never had before. Thì ông đã có một sự gặp gỡ với Đức Chúa Trời, gặp gỡ với Chúa Giêsu mà trước đây ông chưa bao giờ gặp gỡ Ngài bằng cách như vậy. Now he walked with this man for three to three and a half years. Và ông là người đã từng bước đi với Chúa Giêsu suốt trong từ ba đến ba năm rưỡi. Yet when Jesus appeared to him, he fell down before him like a dead person. Và dẫu vậy, trong sách Thải Huyền khi Chúa Giêsu hiện ra cùng ông, thì ông kêu nói kia là tôi ngã sắp xuống như một người đã chết rồi. Recognize the one he'd been around for three to three and a half years because he was in his majesty and his glory. Và ông giống như không thể nhận ra nổi đấng mà ông đã từng cùng bước đi trong suốt ba năm rưỡi 
và nhìn thấy ngài trong cả sự vinh quang vĩ đại lớn lao của ngài. And being so taken back that his initial response was just to collapse before him. Và cái phản ứng của ông chỉ là ông ngã sắp xuống mặt ngài, ngã sắp mặt xuống trước ngài mà thôi. But then Jesus gets him to stand and begins to reveal some truth about the kingdom of God. Nhưng mà Chúa Giêsu đã nâng đỡ ông đứng dậy và ngài bắt đầu mặc khải bày tỏ cho ông một số những lẽ thật về vương quốc của về Đức Chúa Trời. And, and in Revelation chapter 4 and chapter 5, và trong Khải Huyền đoạn 4 và đoạn 5, we see that John's taken by the Spirit to see some things that are outside of the natural world. Chúng ta thấy ông nhân đã được cất lên để cho ông nhìn thấy một những điều gì đó mà bên ngoài thế giới này. John is showing the showing the ultimate reality. Và ông nhân đã được chỉ cho nhìn thấy thực tại tối hậu nhất. But remember where John is. John is in prison on a rocky island simply because he's a believer. Và bây giờ ông nhân đang bị ở tù, cầm tù trên một hòn đảo đầy đá chỉ vì cớ ông là một người tin Chúa. His situation isn't ideal for anybody, let alone where John is. Và cái hoàn cảnh của ông không có gì là lý tưởng cả khi ông bị cầm tù một nơi cô quặn một mình ông. And yet John is taken by spirit and shown the throne and the very glory of this almighty God. Và dẫu vậy, ông đã được Đức Thánh Linh ngài cất ông lên trong tâm linh của ông, ông nhìn thấy ngôi vinh hiển của Đức Chúa Trời quyền năng. In, the, in chapter 4 we see God on his throne and his glory shining out. Và trong đoạn 4 chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời đang ngồi trên ngai của Ngài và vinh quang của Ngài được bày tỏ ra. We see four unusual creatures crying out, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Và chúng ta thấy những con sinh vật, bốn con sinh vật rất là lạ lùng và nói rằng thánh thay, thánh thay là Đức Chúa Trời quyền năng. Twenty-four elders can't help themselves but to worship this one that just takes their breath away. Và rồi 24 trưởng lão sắp mình xuống dưới và thờ lại ngài Và họ không, giống như là họ không thể có hơi thở nào ra được Giống như họ nín thở trước sự hiện diện của ngài And then in chapter 4 we see a scroll A rolled up uh, booklet of information Và rồi bây giờ trong đoạn 4 chúng ta nhìn thấy Một cái cuộn giấy là một quyển sách được mở ra that have been sealed with seven seals. Và cái cuộn giấy này được đóng ấn bởi bảy cái ấn. Often in the days of Jesus, if there was a document that was given by a government official or a high-ranking official, it was sealed with wax. Và ngày xưa khi một cái văn kiện nào từ bậc cầm quyền được chuyển giao, thì luôn luôn nó được đóng ấn bằng một cái ấn bằng sáp đóng lại hai cái bí đó để giúp người trước khi người ta có thể mở ra được. Now this had two reasons. Và điều này vì có hai lý do. To preserve the highly confidential information. Thứ nhất là để giữ mọi cái thông tin rất là uh, uh, riêng tư đó được giữ lại chỉ đến với những người nào cần phải được thông báo thôi. From just anybody reading it. Chứ không phải là ai cũng có thể đọc được những thông tin đó. But secondly, it was a sign of authority. Nhưng mà điều thứ hai đó là một cái dấu hiệu của uy quyền. Because in the wet wax, the one making the the seal would either use the ring with the seal, the the emblem, or a stamp. Thì khi người ta rải cái sáp chảy ở trên cái cuộn giấy đó, thì người ta sẽ đóng ấn bằng một cái chiếc nhẫn hoặc có một cái con dấu. And if this scroll was delivered to the one who was to receive it and the seal was broken, there was big problems. Và nếu cái cuộn giấy này được đem đến nơi phải được mở ra mà thấy cái con ấn này, con dấu ấn này nó đã bị bẻ ra rồi thì đó là có điều rất là nguy nan. But what we notice about this scroll is it didn't just have one seal, it had seven. Nhưng cái điều chúng ta thấy kinh thánh bày tỏ ở đây là cuộn giấy này không phải chỉ có một con ấn 
Nhưng mà có đến bảy cái ấn đóng ở trên đó. And there was commotion in heaven because no one had the authority to be able to open the scrolls. Và có một sự yên lặng ở trên thiên đàng lúc bấy giờ vì không có ai có quyền để mở những cái ấn ra ra. And then Jesus stepped forward as the Lamb of God who'd been killed for the sin of the world and opened the scroll. Và bây giờ Chúa Giêsu ngài bước đến, ngài là chi con đã bị giết vì tội tội lỗi của nhân loại, ngài có thể mở các ấn ra ra. Think about John for a moment seeing these things. Chúng ta hãy suy nghĩ về Giang một ít phút khi Giang ông chứng kiến mọi cảnh tượng này. We have a simple fisherman chosen by Jesus Christ to be a Christ follower. Ở đây chúng ta thấy ông là một người đánh cá tầm thường được chọn lựa bởi Chúa Giêsu để là người môn đồ đi theo ngài. Anywhere between say 70 and 95 years of age, sitting in prison. Và chúng ta thấy ông đã trải qua Cái độ tuổi của ông lúc bây giờ có thể là khoảng 70 tuổi hoặc là 59 tuổi Here he is, he's taken by the Spirit and he is shown how big God is Chúng ta tưởng tượng xem ông được Thánh Linh Chúa đem ông lên và cho ông nhìn thấy sự vinh quang của ngài của ngài. I've always marvelled when I've read this book that John had still had the capability to record it after seeing these things. Và tôi luôn luôn rất là sững sờ ngạc nhiên khi nhìn thấy là ông Giang sau khi ông chứng kiến mọi cảnh tượng này, ông vẫn có thể ghi lại tất cả mọi điều đó. Sometimes we can read this and say, oh yes, that's okay. He said this. He saw this. And we just read it like any old story. Và nhiều lúc chúng ta đọc đoạn kinh thánh này một cách rất là không chú ý gì cả. Chúng ta thấy ồ, à ông viết tất cả mọi điều đó cũng được thôi. Chúng ta không nhận ra được cái điều sâu ở trong cái phần này. But what John was seeing was a powerful, glorious image in front of him that he had to try to cope with. Nhưng mà điều mà ông Giang chứng kiến đó là những điều rất là vĩ đại lớn lao mà giống như con người của ông không thể nào chịu nổi. And somehow within the restrictions of his language record what he saw. Và rồi trong bằng một cái ngôn ngữ giới hạn ông có đó, ông có thể ghi chép lại những điều đó. Have you ever been in a situation when you try to say something and you just didn't have the words to express it? Các bạn đã từng ở trong một hoàn cảnh nào chưa? Khi mà bạn đối diện một hoàn cảnh mà bạn thấy mình không thốt được nên lời. It could be an emotion, it could be a situation, it could be a painting or a relationship, but words fail. Thế là một cái cảm xúc nào đó của bạn, hoặc bạn nhớ một cái hình ảnh nào đó, nhưng mà lúc bây giờ bạn không thể thốt, không thể nói ra được một lời nào. So John, in the inadequacies of his language, recorded to the best of his ability what he saw. Mà ông Giang ở đây, trong cái hoàn cảnh ông rất là sửng sốt như vậy, thì ông ghi lại hết những gì mà ông có thể ghi lại một cách tốt nhất. Ông Giang ở đây, John Lee chỉ stood there for one side. Wow. Và nếu như tôi đứng đó cùng với ông Giang, tôi sẽ nói, wow. Hearing the worship. Và ông nghe thấy sự thờ phượng. Seeing what he saw và nhìn thấy mọi điều mà mắt ông có thể nhìn được Experiencing the, the, the very presence of Almighty God và ông ở trong sự kinh nghiệm, sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng Now seeing Jesus Christ not just as a man but as a lamb with seven eyes and seven horns and his throat that have been cut for the sacrifice of sin You got that one? That's a beautiful one <laughs> And John signaled Jesus Christ as a lamb with seven eyes and seven horns, and his throat being cut for sin. Và lúc bây giờ, ông Giang ông là nhìn thấy Chúa Giêsu như một chim con có bảy con mắt, và và lúc bây giờ là nơi cổ của con chim đó đã bị cắt, bị đổ huyết ra vì tội lỗi của cả nhân loại. And he heard John the Baptist, and when he was doing all the ministry, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. And now he saw it. 
và trước đây ông Giang đã từng thấy từng nghe ông Giang bắt tiếp chỉ về Chúa Giêsu là khi chiên con của Đức Chúa Trời và đến đến để cất tội lỗi đi nhưng mà bây giờ chính mắt ông Giang ông nhìn thấy cái hình ảnh đó Put yourself in John's place. <cười> ta hãy tự đặt mình vào trong vị trí của ông Giang What will you do? thì bạn sẽ làm gì You would have struggled like John to record what you'd seen. Và bạn có thể cũng rất phải tranh chiến lắm mới có thể ghi chép lại hết những gì mắt mình chứng kiến. Now, against this backdrop, I would like to ask you a question. Và trong mọi phần này như vậy thì tôi muốn hỏi ông bà anh chị em một câu hỏi. What is your view of prayer? Ông bà anh chị em nhìn thấy sự cầu nguyện là điều như thế nào? Do you value prayer? Chúng ta có xem sự cầu nguyện là có giá trị không? Do you know what prayer is? Ông bà chị em có biết sự cầu nguyện là gì không? Do you even pray? Và ông bà chị em có bao giờ cầu nguyện không? Is your prayer all self-focused? Mà lời cầu nguyện của ông bà chị em có phải lúc nào cũng hướng về mình thôi không? Do you only talk to God when you're in trouble? Có phải ông bà chị em chỉ muốn nói chuyện với Chúa khi nào mà mình gặp tai nạn hay nan đề thôi không? Because the word prayer is just a, a, a title that we've given to a relationship between God and us in communication. Nhưng mà cái sự cầu nguyện đó là một cái mối tương giao, mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Thessalonians 1 Thessalonians 5:17 says pray without ceasing. Ở trong Thessalonica nhất thì phải làm hãy cầu nguyện không thôi. I remember the first time I heard this. Tôi nhớ khi lần đầu tiên tôi nghe lời này. I thought, how am I supposed to do that? Và tôi nói, ồ, làm sao mà tôi làm được điều đó? I have to sleep. Tôi phải ngủ mà. Work. Tôi phải làm việc mà. Eat. Rồi ăn nữa. So, I mean, even when I'm sleeping, sleeping, how do I pray? Ở vậy, tôi ngủ làm sao mình cầu nguyện được? Mà kêu ở đây là cầu nguyện không thôi. But it's not according to quantity, it's according to quality and attitude. Nhưng đây không phải là nói về số lượng, nhưng nói về cái chất lượng và cái thái độ của chúng ta. At any time, about anything, for anyone. Thế là vào bất cứ lúc nào, vào bất cứ vấn vấn đề gì về bất cứ con người nào. Who enjoys to have a sleep? Ở đây ai rất vui thích được ngủ? Yes. Yeah, anyone? Có ai ở đây vui thích được ngủ không? So for all those people that don't have their hands up, I'll pray for you for lying. Và những người không giơ tay đó thì tôi phải cầu nguyện cho anh chị em vì đã nói dối rồi. Now, although we like to sleep, God never sleeps. Và mặc dầu chúng ta rất thích ngủ, nhưng mà đức chúa trời chúng ta thì ngài không hề ngủ. What a comfort that is. Ồ, chúng ta thấy điều đó thật tiên ngủ cho chúng ta. When we need to talk to him, we don't have to wait for him to wake up. Vì khi chúng ta cần nói chuyện với ngài, chúng ta không có đợi Chúa thức dậy. We don't have to wait for the alarm clock. Và chúng ta không phải đợi cho ngài có cái đồng hồ báo thức. When we've been staying in the motel, Ray sets his clock, and when the alarm clock goes off, we get a fright. Ah, okay. Oh, you get. Và khi mà chúng tôi ở trong khách sạn. Khi nó để đồng hồ báo thức mà khi nó lên lên là mỗi người được giật mình Because we've been sleeping. Vì chúng tôi đã ngủ So to pray without ceasing Không vậy thì làm sao mà mình có thể cầu nguyện không thôi được I used to think God, you're asking a stupid thing to do, I can't do that Và chúng ta thấy giống như Chúa hỏi, đòi hỏi mình làm một cái điều rất là khó mà mình không làm được And but the more I thought about it and the more I talked to God about it, I realized this quality nhưng mà tôi càng hỏi Chúa và tôi càng cầu nguyện với Chúa thì tôi biết rằng cái điều Chúa muốn đó là cái chất lượng nhờ cầu nguyện chúng ta nói chuyện với Ngài. You can pray while riding, riding your motorbike. Bạn có thể cầu nguyện với Chúa đang khi bạn đi trên xe Honda. I'd encourage you to be, uh, be conscious of the road though. Dạ nhưng mà vẫn cầu nguyện nhưng mà phải cân căng chừng con đường đi chứ. <cười> Otherwise you might need prayer when you crash. Nếu không là bạn sẽ phải cầu nguyện nặng hơn nếu khi bạn bị bị tông xe. We can pray at home, we can pray at work. Chúng ta có thể cầu nguyện ở nhà, có thể cầu nguyện ở sở làm. We can pray while we're eating, we can pray while we're relaxing or walking. 
chúng ta có thể cầu nguyện đã khi mình ăn có thể cầu nguyện đã khi mình đi dạo when I'm back in Melbourne I can pray for you here và khi tôi trở về Melbourne tôi có thể cầu nguyện cho ông bà chị em ở đây although Melbourne's been voted the best city in the world that's not God's home và mặc dù Melbourne là một trong những thành phố tốt nhất trên thế giới đi nữa thì đó cũng không phải là quê nhà của Đức Chúa Trời He loves Vietnam also he loves Philippines he loves Hawaii he loves all the all the nations Ngài cũng yêu thích Việt Nam Ngài cũng yêu thích Việt Tân Ngài cũng yêu thích Hawaii Ngài yêu thích tất cả mọi dân tộc But when we think of prayer nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ về sự cầu nguyện sometimes we can think about the formula rather than the, the heart issue and what we're actually saying and how we're saying it. Nhiều khi chúng ta hay nghĩ đến những cái nghi thức, những cái công thức hay vì chúng ta nghĩ đến cái tấm lòng của mình muốn nói gì với Chúa. Do you have a favorite meal? Bạn có một cái bữa ăn nào mà bạn thích nhất không? And when you smell it, uh... khi bạn nghe cái mùi thức ăn thôi là bạn ôi da. Uh-huh. That beautiful smell nghe cái mùi món ăn đó là bạn thích rồi. Now, have you ever smelled something that smelled disgusting? Rồi bạn có từng bao giờ ngửi cái mùi nào mà bạn ghê chưa? And you wanted to run away. Và bạn muốn chạy trốn chưa? I'm sure you didn't go back for a second smell. Và tôi biết chắc là bạn không có muốn quay trở lại mà ngửi tiếp đâu. Well, the Old Testament gives us some understanding of what prayer is like. Và cụ ước cho chúng ta thấy hiểu được một ít về sự cầu nguyện là gì? It says in Psalm 141 verse 2. Ở trong Thi 1 4 1. Let my prayer be set before you as incense, the lifting up of my hands as an evening sacrifice. 141. À, ở trong Thi Thiên đoạn 141 câu 2 nói rằng Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như thức lương Nguyện sự dơ tay tôi lên được giống như buổi lễ buổi chiều Let my prayer be like incense before you go Hãy hãy để cho những lời cầu nguyện của tôi như những mùi hương thơm bay lên trước mặt Ngài And if we think of the incense that we used in the Old Testament It was used as, uh, when prayer was happening in the temple before God as, as a sacrifice. Và nếu chúng ta nhớ lại trong thời cầu ước, người ta luôn luôn dâng những thức hương lên cho Chúa cùng với lời cầu nguyện như là một của lễ hy sinh. Most incense smell good. Và phần lớn những cái mùi thức hương đó có cái mùi rất là dễ chịu. Some incense are very strong and they hurt your eyes and your nose. Và có một số những mùi hương nó rất mạnh nó làm cho bạn chảy nước mắt hay là bạn thấy khó chịu nơi mũi. But it's interesting, on this understanding, John in the Revelation makes a very interesting comment. Nhưng mà trong dựa trên những gì ông đã hiểu rõ như vậy, ông Giang ông đã nói những cái lời này mình sẽ rất là lạ lùng ở đây. Remember we talked about how John is seeing everything in the in the presence of God and got the, the 24 uh, elders and the beasts. À, chúng ta thấy lúc ban đầu ông dân ông chứng kiến các bốn sinh vật và hai mươi trưởng lão thờ phượng Chúa. And when the seals were opened, it says the 24 elders fell down and worshipped God. Và khi những cái ấn ở nơi cụ giấy mở ra, thì họ những trưởng lão đó sắp mình xuống trước mặt Chúa. And it says in chapter, uh, in chapter 5 verse 8, I think verse 8. Và ở đây trong đoạn 5 câu 8 nói là Hãy liền đoạn 5 câu 8 Bốn con sinh vật ấy Mỗi con có sáu cánh Trung quanh mình và trong mình Đều có mắt Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt Thánh thay, thánh thay, thánh thay Là Chúa là Đức Chúa Trời đến toàn năng trước đã có nay hiện có sau còn đến. It says it had bowls full of incense which are what? Và in the first verse. Yep, it says it has bowls of incense. Are uh, bowls of incense that they put up before God? 
which are the prayers of the saints. Và ở đây nói rằng cái một cái cái sự chấp phối của người à chấp phối. Ờ sao vậy? Xin lỗi ở đây là đoạn năm câu tám gì? Đoạn năm câu tám thì ở đây nói rằng khi lấy sách bốn con sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chim con mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương đó là những lời cầu nguyện của các thánh đồ và, và những bình vàng đầy hương này đó là những lời cầu nguyện của các thánh đồ ở trước mặt Chúa vậy thì những cái bình đầy hương những cái chất hương liệu này đó hành động như thế nào it spreads around it goes to every part of the room đó là khi chúng ta có đốt cái mùi hương nó lên thì chúng ta thấy nó lan ra khắp phòng we need to stop for a minute think hang on where is this happening và chúng ta ngừng ở đây và chúng ta nói ổ điều này đang xảy ra ở đâu this is happening in God's throne room at the very presence of where God is và điều này xảy ra trong chính căn phòng có ngai của Đức Chúa Trời là nơi mà chính Ngài hiện diện tại đó. Think of what, have, what, what is acceptable in this place. Holy, pure, acceptable things. Và chúng ta thấy cái điều gì được tiếp nhận ở đây trong sự hiện diện của Ngài trong nơi rất là chí thánh này. Those things of, of, that are of value. Đó là những cái lời cầu nguyện đó là những điều rất là quý giá trước mặt này. And what is released before the presence of God in the incense? Và chúng ta thấy những gì được được mở ra, được khai phóng ra trong các nơi các hương liệu này, các hương thơm này. The prayers of who? Đây là lời cầu nguyện của ai? And who is a saint? Và các thánh đồ là ai vậy? You don't have to die and do and then have a miracle attributed to you after to be a saint. Là không phải là bạn phải chết rồi sau đó bạn làm công lao gì đó mà bạn mới được xưng là thánh. All believers are saints. Nhưng mà tất cả những người tin Chúa đều được gọi là thánh đồ. You are a saint. Bạn chính là một thánh đồ. So where did your prayer go? Vậy thì những lời cầu nguyện của bạn nó đi đâu? Nó lên tới trước ngôi của Chúa trước sự hiện diện của Ngài. What is your attitude to prayer? Sometimes we just throw prayers out and forget them. Và cái thái độ của bạn trong khi cầu nguyện là gì? Có khi chúng ta chỉ nói đại lời cầu nguyện và nói xong chúng ta cũng quên mất luôn. If God doesn't forget them. Nhưng mà Chúa không quên những lời cầu nguyện đó. They are in His presence like incense. Và những lời cầu nguyện đó lên trước ngôi ngài như là thức hương vậy. The prayers of love. Đó là lời ngợi khen của tình yêu. The prayers of help. Lời cầu nguyện của xin sự giúp đỡ, sự cầu nguyện của lời yêu thương. The prayers for others. Rồi lời chúng ta cầu nguyện thay cho những người khác. We need to get a completely different understanding of what prayer is. Và chúng ta cần phải có một cái sự thông hiểu hoàn toàn khác về sự cầu nguyện có nghĩa là gì? We need to see it from his perspective. Chúng ta phải nhìn sự cầu nguyện từ cái nhìn của Đức Chúa Trời. The Father values your prayer so much that he allows it into his presence and he smells it constantly. Đức Chúa Cha xem những lời cầu nguyện của anh chị em rất là có giá trị đến nỗi những lời cầu nguyện đó như một thức hương đến với ngài. Ngài vui hưởng lắng nghe mọi lời cầu nguyện đó. But sometimes our prayer is just like a throwaway thing. Father, help me. Father, bless me. And we forget. Nhưng mà nhiều lúc lời cầu nguyện chúng ta giống như mình quăng đi một cái điều gì đó. Cha ơi, xin hãy ban phước cho con. Cha ơi, xin hãy giúp đỡ con. Rồi chúng ta quên mất gì hết. And then we live by a worldview that says out of sight, out of mind. Và chúng ta sống theo cái quan điểm của đời là xa mặt là cách nào. Nhưng đối với Đức Chúa Trời này không phải như vậy. Do you remember the prayers that you prayed a week ago, a month ago, a year ago, ten years ago? He does. 
Chúng ta có còn nhớ cái lời cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện trước đây một tuần không? Hay lời cầu nguyện trước đây một tháng không? Hay lời cầu nguyện trước đây một năm không? Has he answered them already? Maybe not. Mà Ngài có đã nhận lời cầu nguyện đó chưa? Có thể là có lời có, có lời chưa? But he will answer them according to his will, not according to our demand. Nhưng mà Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện chúng ta tùy theo ý muốn của Ngài, chứ không phải tùy theo sự đòi hỏi của chúng ta. How many times do we say, God doesn't love me, I'm going to eat worms. Oh, he hasn't answered my prayer. Và có bao nhiêu lần chúng ta khóc lóc chúng ta nói, ôi Chúa chẳng nhận lời cầu xin của tôi, chắc mình phải phải ăn con sâu thôi chứ đâu có gì đâu. We get so sad and we get angry with God. Và chúng ta trở nên buồn bã lắm và chúng ta nên tức giận đối với Chúa. And yet from his perspective, your prayer is a beautiful incense that is smelling. Nhưng mà từ cái nhìn của Ngài thì những lời cầu nguyện của ông bà anh chị em vô cùng đẹp đẽ và Ngài nhận lấy như những thức hương lên trước môi này. This understanding is then picked up again in chapter 8 và, of Revelation. Và chúng ta có thể đọc thấy điều này một lần nữa trong Thái Nguyên đoạn 8. Where it says that an angel came and threw incense and the prayers of the saints onto the, the altar and the smell went before God again. Và ở đây trong đoạn 8 Câu 3 và 4 thì cũng nói như vậy Chị ơi đi chứ Trong thảy huyền đoạn 8 Câu 3 và 4 Đoạn một vị thiên sứ khác đến Đứng bên bàn thờ Người cầm lương hương vàng Và được nhiều hương Để dâng hương ấy Trên bàn thờ bằng vàng ở trước môi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt đức chúa trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. So three times in the Bible we see this understanding of that prayer was incense. Once in the old and twice in the new. Nên chúng ta thấy có ba 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 lần những lời cầu nguyện của chúng ta được nói đến như là những thức hương trước mặt chúa một câu được ghi trong cựu ước và hai lần được ghi ở trong tân ước. If you take away one thing from today, nếu ngày hôm nay ông bà anh chị em đi trở về chỉ cần đem theo một điều thôi. Can you begin to see prayer from the Father's perspective and not your own? Và nguyện xin Chúa giúp anh chị em nhìn thấy sự cầu nguyện từ cái nhìn của Cha chứ không phải từ theo cái nhìn của chính anh chị em. See the value that he places on it. Nhìn thấy Chúa xem những lời cầu nguyện của anh chị em là có giá trị quý báu đến mức nào. So we can pray in the peaceful times. Nên chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa trong những lúc bình an. Those times that are good and blessed in our life. Đó là những thời gian tốt đẹp, rất là phước hạnh trong cuộc đời chúng ta. We can pray in the dark and the hard times. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện với Ngài trong những thời kỳ tăm tối trong những giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời chúng ta In the challenging times, trong những lúc rất đầy thách thức hoặc là chúng ta cầu thay cho chính mình hoặc cầu thay cho một ai đó đang ở bên vùng bên kia của quả địa cầu Our prayer as it is as incense before God. những lời cầu nguyện của chúng ta là một thức hương ở trước mặt Đức Chúa Trời Think of the collective prayer all coming together from around the world before God. Chúng ta hãy tưởng tượng xem tất cả mọi lời cầu nguyện khắp cả thế giới này đến trước mặt Chúa. Just from yesterday. Và chỉ từng lời cầu nguyện của ngày hôm qua thôi. Let alone the day before, the year before, or tomorrow, or next year. Và chưa kể đến những lời cầu nguyện ngày hôm qua hay là năm ngoái. Hay là những lời cầu nguyện của ngày mai. Wow. That is amazing when you think about it. À, khi chúng ta suy nghĩ về những lời cầu nguyện đến trước mặt như vậy, chúng ta thấy thật là điều gì? You've probably read those verses before and just read straight over the top of it. Có thể trước đây anh chị em đã từng đọc qua những lời này rồi, nhưng mà ông bà anh chị em chỉ đọc lướt qua thôi. We need to become good readers of the Word of God. À, chúng ta cần phải trở thành trở nên những người đặt lời Chúa một cách rất là cẩn thận. 
This week with the students we've been talking about becoming good readers and good studiers of the Word of God. À, trong tuần vừa qua chúng tôi đã nói với các học viên chúng ta hãy trở thành những người đọc lời Chúa một cách rất là nhanh. Because sometimes we just in a hurry. Vì nhiều lúc chúng ta cứ đọc lời Chúa một cách vội vội mà ra. We read according to the God on our wrist or on the wall on our phone rather than according to the God of heaven. Và chúng ta đọc lời Chúa tùy theo cái đồng hồ chúng ta thấy chúng ta còn mấy phút nữa hay là cái đồng hồ theo trên tường hay là tùy theo cái chương trình bận rộn của mình hay vì đọc để nhận biết cái cái trời của các từng trời. So we need to have intimacy with God. Vì vậy chúng ta cần phải có thời giờ biết được riêng tư với Chúa. We need to value that time. Và chúng ta cần biết quý giá, trân trọng cái thời giờ riêng tư ở với Chúa đó. And see the power in our prayers. Và nhìn thấy quyền năng ở trong lời cầu nguyện của chúng ta. And you? Và các anh chị em. Where do you stand today? Ngày hôm nay các bạn đang đứng chỗ nào ở trong đời sống cầu nguyện của anh chị em? Is it something that you fit in between breakfast and going to work, fit in just around the children, fit in around the stresses of life? Có phải bạn chỉ nhét vài lời cầu nguyện trước khi bạn đi làm không? Hay là bạn chỉ để vài lời cầu nguyện trước khi bạn đối diện với những căng thẳng nan đề của cuộc sống không? Or are you praying without ceasing? Hay là bạn cầu nguyện không thôi. Anywhere, anytime, about anything. Và bất cứ mọi nơi, bất cứ lúc nào, và về bất cứ mọi việc. How will you walk away from this place today and respond to what I've what I've been talking about? Và ngày hôm nay các bạn sẽ đi trở về nhà và trong đời sống bạn đáp ứng thế nào với những gì bạn đã nghe tôi chia sẻ ngày hôm nay? Maybe you walk away and say, "Wow, I never saw that before in Revelation." Và có thể bạn trở về bạn nói, "Wow, trước giờ tôi chưa bao giờ thấy điều này ở trong Khải Huyền." Get on your motorbike, go off into life, and forget it. Hoặc bạn cũng có thể là chỉ đi xuống lấy xe, đạp xe đi về và quên hết mọi lời đã nghe. Or when you think that's all right for you, you're a pastor. Hoặc là bạn sẽ nói rằng, "Ô, ông là một sư mà thì ông cầu nguyện không tôi là được." I'm still a person. Tôi vẫn là chỉ là con người thôi. I still got responsibilities for life. Và tôi vẫn còn có những trách nhiệm, tôi phải chịu trách nhiệm trên cuộc đời, trong đời sống. I'm still given 24 hours in a day, just like you. Và tôi cũng được ban cho 24 tiếng đồng hồ, giống như ông bà anh chị em mà thôi. And one day I'm going to have to give an account for my life, just like you. Và một ngày kia tôi cũng sẽ phải báo cáo lại trước mặt Chúa. Mọi điều tôi đã làm giống như ông bà, anh chị em, mỗi người đều sẽ trình diễn trước mặt Chúa rồi. You know, some of our excuses just don't pay. Và có nhiều lúc chúng ta biện hộ, những, những lời biện hộ đó giống như không đúng. If we're truly Christ followers, one of the things that we need to value is talking to God. Và nếu chúng ta thật sự là môn đồ, người đi theo đến Chris, thì chúng ta hãy trân trọng, quý báu giờ riêng tĩnh ở riêng với Chúa. And we can find time to do all sorts of other things except what we need to do. Và chúng ta có thể còn có thời giờ tìm ra thời giờ để làm tất cả mọi điều nào khác mà chúng ta có thể. Can I just have you close your eyes just for some privacy at the moment? À, xin mỗi người trong chúng ta hãy mắt lại và để vài phút yên tĩnh trước mặt Chúa. If you're new into the church, the reason we close our eyes is exactly for that reason, just to have some privacy. Và lý do chúng ta yên tĩnh nhắm mắt như vậy là để chúng ta có giây phút riêng tư với Chúa. There's nothing magical about closing your eyes. Nếu không phải là bất cứ một điều gì khác khi chúng ta nhắm mắt. So what is it that the the Spirit of God has been prompting you or guiding you or brought to your attention as I've been talking this morning? Bởi vì sáng hôm nay đã khi tôi chia sẻ, Đức Thánh Linh đã nhắc nhở điều gì cho bạn, thúc giục bạn điều gì. And it may be very bright across this place. Và có thể là khắp mọi nơi ở trong nơi này. But hopefully within the context of what I've been talking about, it's something about prayer. Và chúng ta đã nghe một điều đó là về sự cầu nguyện. 
What do you intend to do about it? Bạn có ý định sẽ hành động như thế nào đối với việc đó? Because you could be sitting there thinking, yeah, well, that's great. So what? Và có khi chúng ta nói, ồ, việc là chúng ta phải cầu nguyện thì sao? What will be your response? Đó là đáp ứng của bạn với lời Chúa là như thế nào? What has He said to you? Sáng hôm nay Chúa phán gì với bạn? Is there a time that you need to put it into practice? If it's prayer from this moment on, I will, with your strength, I will endeavor to see the value of the prayer or take more time. Chúng ta có quyết định rằng từ nay trở đi, tôi sẽ nhìn biết sự cầu nguyện vào một thời giờ quý giá và tôi sẽ dành thời giờ cho điều đó. If we don't put these things into practice, what I've said this morning is simply a waste of time. It's just an academic exercise. Và nếu chúng ta không làm theo thực hành những gì chúng ta nghe, thì những gì buổi sáng hôm nay chúng ta chỉ nghe cho nó mất bốn phí thì giờ giống như những giờ để nghe về biết ứng mà thôi. Father, as you've spoken to us this morning, Lạy Cha, Ngài đã phán dạy chúng con sáng hôm nay. Thank you for what you've shown us. Cảm ơn Ngài vì những gì Ngài bày tỏ cho chúng con. And Father, I thank you for what you've shown each and every every individual person here today. Và Lạy Cha, chúng con cảm ơn Ngài vì những gì Ngài bày tỏ ra cho từng mỗi một người buổi sáng hôm nay. Now please give us the courage to put this into practice. Xin ban cho mỗi chúng con lòng dạng dĩ, mạnh mẽ để thực hành, làm theo những điều đó. And the wisdom to be able to work out how to do that. Và có sự cố quan để biết phải làm sao với mọi người này. And the commitment to follow it through. Và chúng con có sự hướng nguyện để bước theo mọi người này. That we may value prayer like you. Để chúng con có thể trân trọng xem quý giá lời sự cầu nguyện như là chính Ngài đã nhìn thấy như vậy. That we wouldn't see it as an obligation, but as a privilege and as an honor. Để chúng con không xem đó là một điều bắt buộc, nhưng đó là một đặc ân, đó là một vinh dự. We ask this in the name of Jesus Christ. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Thank you for the privilege of being able to share the word of God this morning. Cảm ơn ông bà anh chị em về đặc ân tôi có thể chia sẻ lời Chúa sáng hôm nay. Cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà.